வணக்கம் வாழ்க தமிழ் வளர்க சிலம்பக்கலை கொரோனாவை சிலம்பம் சுற்றி விரட்டுவோம் மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு உடலில் எதிர்ப்பு சக்தி வேண்டும் அந்த எதிர்ப்பு சக்தியை முறையான சிலம்ப ஆசானிடம் சிலம்ப பயிற்சி ஆறு மாதம் எடுத்து கொண்டாலே அறுபது வயதுக்கு மேலே எந்த நோயும் அணுகாது நிச்சயமாக சிலம்பம் என்பது ஒரு மருத்துவ குணம் நிறைந்த கலை இந்த கலையை வந்து நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் பிறந்தேன் அறுபத்தி நாலில் பள்ளிக்கூடம் ஆறாவதில் பயில் நான் பள்ளிக்கூடம் போகலை அப்போ அந்த நேரத்தில் எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு உடற்பயிற்சி செஞ்சு கொடுத்தார் எங்கள் தாத்தா வந்து ஆலங்காட்டிலேருந்து கோவால் பிள்ளை என்பவர் சிலம்ப ஆசான் மிகப்பெரிய ஆசான் அவர் அவரை வந்து எங்கள் தோப்பிலே குடி அமர்த்தி எனக்கு சிலம்ப பயிற்சி கற்றுக் கொடுக்க சொன்னார் அப்போது அவரிடம் நாங்கள் ஒரு இருபத்தி ஏழு பேர் முப்பது பேர் கற்றுக்கிட்டோம் அதில் கடைசி வரைக்கும் நூற்றி எட்டு வகையான குஸ்தி அந்த குஸ்தி தான் கை விளையாட்டுன்னு சொல்வோம் அதை முறையாக அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் அவர்கிட்டையும் கொஞ்சம் கர்நாடகாங்கிற சிலம்பம் வரிசைகளை சொல்லிக் கொடுத்தார் அடுத்தபடியாக அரங்கேற்றம் செய்தார் அது முடிந்த பிறகு ஒரு வருடம் ஒரு வருடமோட இருக்காது நாடோடியா மதுரையில் இருந்து முத்து என்பவர் வந்தார் அவர் உண்மையான பேர் பக்கீர்சாமி ஆனால் முத்துன்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அவர் அவர் பெரிய மிகப்பெரிய சிலம்ப ஆசான் அப்படின்னு ஊரில் பேசிக்கிட்டாங்க அவர் எங்கள் பக்கத்தில் வந்து எங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் வந்து அவர் அங்கே ஒரு பள்ளிக்கூடம் மாதிரி அப்போயெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து தங்கி மூணு மாதம் நான் ஆறு மாதம் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்களாம் சிலம்ப ஆசிரியர்லாம் அவர் அங்கே சொல்லி கொடுத்துருந்தார் அப்போ நான் இவர்கிட்ட கத்த கலையை விட அவர்கிட்ட இருக்குமாங்கிற எண்ணத்தில் ஆசைப்பட்டு அவர்கிட்ட போய் சிலம்ப பயிற்சி எடுத்தேன் நல்ல நல்ல திறமையான ஆசிரியர் தான் அவர்கிட்ட பாருங்கள் துல்கானாங்கிற ஒரு விளையாட்டுன்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் இப்போ சிலம்பத்திலே வந்து பல வகையான விளையாட்டுகள் இருக்குது அதை நான் பிறகு சொல்கிறேன் இந்த துல்கான விளையாட்டை வந்து முறையாக ஒரு ஆள் கற்றுக்கிட்டா எதிரி வந்து அவனை தாக்கவே முடியாது அதை நிச்சயமாக இப்போ நான் செய்து காட்டுவேன் முடியும் ஆனால் அந்த உடல் அந்த அளவுக்கு சரீரத்தில் நம்ம அந்த தெம்பு பலனை எடுத்துக்கணும் ஆக சிலம்பம் முறையாக கற்றுக்கணும்னா நம்ம உடற்பயிற்சியும் தேவை உடற்பயிற்சி முற்றிலுமாக நம்ம தெரிஞ்சு செஞ்சுக்கிட்டா தான் சிலம்பமும் கற்றுக்க முடியும் அந்த வாத்தியார்கிட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு மாதம் அவர்கிட்ட போய் அந்த கலையை கற்றுக்கிட்டேன் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கிராமத்து பக்கத்தில் மருதுங்கிற ஒரு கிராமம் அங்கேருந்து அவர் ஒரு மருது இங்கே வந்து தங்கியிருந்தார் ஒரு பெண்ணை திருமணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்திருந்தார் அப்போ அவருக்கு விளையாட்டு தெரியும் நான் சொல்லித்தாரேன்னு சொன்னார் புதிய அவர் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் அப்போ உங்கள்கிட்ட என்ன விளையாட்டு இருக்குது என்னென்னு கேட்டேன் என்னட்ட பனையேறி இருக்குது பனை என்ன என்னென்ன எனக்கு தெரியாது அப்போ செஞ்சு காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் செஞ்சு காட்டார் எனக்கு பிடிச்சிச்சு டக்குன்னு ஒரு பதினஞ்சு நாள் தான் அந்த விளையாட்டை கற்றேன் தொடர்ச்சியாக அதுக்கு மேலே அவர்கிட்ட விஷயம் இல்லை அவ்வளோதான் அந்த பனையேறிங்கிற விளையாட்டை அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் எண்பத்தி எழுபத்தி மூணில் வந்து பஞ்சத்துக்கு புழைக்க வந்திருந்தாங்க ராமநாதபுரத்துலேருந்து எங்கள் ஊருக்கு அப்போ அவங்க வந்து கூட மண்ணு தூக்குறது இப்படி பல வேலைகளும் செய்வாங்க அப்போ அதில் ரெண்டு பேர் எங்கள் ஊரில் வந்து இரணி நுங்கு எல்லாம் இப்போ எங்கள்கிட்ட நிறைய இருக்கும் அதை வெட்டி கேட்பாங்க அவங்களுக்கு நான் வெட்டி கொடுக்குறது அப்போ வந்து என்னகிட்ட வந்து இந்த விளையாட்டை பற்றி நான் பேசுவேன் ராமநாதபுரம்னா அந்த கீதாரிட்டிலாம் பல விளையாட்டுகள் இருக்குமே நீங்கள் உங்களுக்கு விளையாட்டு தெரியுமான்னு கேட்டேன் இந்த இவர் தான் ஒரு ஆசிரியர் இருந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி குயந்திராசன் கூட அறிமுகப்படுத்தினார் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பெரிய போட்டு அண்ணன் அர்ஜுனன் சொல்லி அவருக்கும் விளையாட்டு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ ரைட்டுங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு விளையாட்டு சொல்லித்தாங்க எனக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விளையாட சொல்லி தாங்க அப்படின்னு ரைட்டுன்னு சொல்லி அப்போ அப்போயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விளையாடும் போது குருதர்ச்சனை வச்சு தான் நாங்கள் விளையாடணும் அப்போ எங்கள் தாத்தாவே அதை செஞ்சார் செஞ்சு அவர்கிட்ட முறையாக எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே கொண்டாந்து வச்சு பக்கத்தில் தோப்பில் வச்சு அந்த கீதாரிகிட்ட விளையாட்டு கற்றேன் அவர்கிட்ட இருந்த விளையாட்டை பார்த்திங்கன்னா எனக்கே கொஞ்சம் வியப்பாக இருந்துச்சு கெந்து சரிக்குன்னு ஒரு விளையாட்டு போட்டார் அடுத்தது வந்து சுருள் அவர் கொண்டு அந்த வச்சுருந்தார் அப்போவே அவர் அவங்க வரும்போதே எழும்பும் போதே முக்கியமான சில ஆயுதத்தோடு தான் எழும்புறாங்க அவங்க விளையாட்டுக்கு வேல் கம்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது போல் விளையாட்டெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தார் ஒரு அவர்கிட்டையும் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு மேலே ரெண்டு பேர்கிட்டையுமே முக்கியமான விளையாட்டெலாம் கற்றுக்கிட்டேன் 
ஆனால் இந்த கோவால் புள்ளங்கிற ஒரு போட்டார் பாருங்கள் குஸ்தி அவர் கற்றுக்கிட்டது சீர்கழியாம் அந்த விளையாட்டை நான் போடும்போது இவங்க வந்து அதுக்கு பிரிவு எடுக்க தெரியல செய்யவும் தெரியல அப்போ அவங்க எனக்கு சொல்லி கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க ஆக அப்புறம் பார்க்க போனீங்கன்னா நான் என்னுடைய முக்கியமான விளையாட்ட சொல்லி கொடுத்தேன் அவங்கள்ட்ட உள்ள முக்கியமான விளையாட்டை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ அந்த சிலம்பத்தில் எனக்கு ஆர்வம் அப்படியே ஓய்ட்டு இருந்துச்சு அந்த ஒரு வாலிபமான வயசு எங்கள் தாத்தாவுக்கு வயசு ஒரு தொண்ணூறு வயசு ஆகிட்டு அவர் இறந்து போட போகணும்னு சொல்லி எனக்கு திருமணம் பண்ணணும் வைக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டார் அப்போ எனக்கு வேட்டியே கட்ட தெரியாது கல்யாணத்தை இன்றைக்கி தான் வேட்டியை கட்டி கொடுத்தாங்க அப்போ வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நான் வந்து எனக்கு எழுபத்தி ஆறில் கல்யாணம் ஆகு கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு அந்த ஊருக்கு போனேன் அந்த ஆஸ்திரேம்பிளிங்கிற கிராமம் வேதாந்தி பக்கத்தில் இருக்குது அப்போ அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய மச்சான் தான் அவர் சொந்தக்காரர் தான் அவர் விஜயபுரி வீரன் ச சினிமா நடிகர் ஆனந்தன் இவங்கிட்டலாம் விளையாண்டு பரிசு வாங்கின வரான் அவர்கிட்ட வந்து அப்போ எனக்கும் விளையாட தெரியும் அவர் மச்சாங்கிற முறையில் ரெண்டு பேருமே ஒரு பணம் தோப்பு பக்கம் போய் ரெண்டு பேருமே விளையாட்டு போட்டோம் விளையாட்டு போடும்போது அப்போ என்னக்கிட்ட உள்ள குத்து வருஷ அவர் பெரிய வியந்து போயிட்டார் அப்பா இந்த மாதிரி குத்து வருஷம் உங்களை யார் சொல்லி கொடுத்தா அப்படின்னு சொன்னோன்னே அலங்கட்டிலேருந்து வந்தவர் தான் ஆனால் அவர் இருந்தது சீர்கழி சீர்கழிலேருந்து கற்றுருக்காரு எப்படியும் நல்ல விளையாட்டு மச்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாருங்கள் வித்தியாசமான பந்தங்கள்லாம் சுற்றினார் சங்கிலியில் பந்தம் சுற்றினார் கம்பில் பிடிச்சி பந்தம் சுற்றினார் நெஞ்சில் பந்தம் சுற்றினார் கை பிடிக்காமலே எந்த ஒரு துணையும் இல்லாமல் நெஞ்ச நெஞ்சில் கட்டி பந்தம் சுற்றுறது அந்த கலையெல்லாம் நான் அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன் என்னுடைய மச்சான் தான் அவர் எனக்கு மறை ஒழிவு முறை இல்லாமல் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாரு நானும் கற்றுக் கொடுத்தேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவர்கிட்ட இன்னொரு முக்கியமான விளையாட்டு வச்சுருந்தார் அதுதான் வாழ் இன்றைக்கி வாழ் விளையாட்டு சிலம்பத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வாழ் எடுத்து வீசு தெரியாது விளையாட தெரியாது நான் போன நான் பார்த்த வரைக்கும் அப்போ அந்த வாழ்க்கத்தை எடுத்து விளையாண்டோம் விளையாடும்போது அந்த கட்டுமுறையெல்லாம் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்த காரணம் என்னென்னா இந்த கை விளையாட்டுலேயே அந்த கட்டுமுறையெல்லாம் வந்துடுது வரும்போது ஈஸியாக நான் தடுத்தேன் அவர் என்ன என்னை தாக்க பார்த்தார் எல்லாமே நான் தடுத்து விட்டேன் ஆனால் எனக்கு விளையாட்டு வாழ்க்கத்தையும் நான் பயிற்சி எடுக்கலை ஆனால் நான் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டு முக்கியமான விளையாட்டு ஆக ஈட்டி வாழ்க்கத்தி வீச்சருவா இப்படி போன்ற விளையாட்டுகளெல்லாம் வந்து நான் அவர்கிட்ட சுப்பிரமணியனுங்கிற ஆசான்ட்டு நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கு பிறகு ஊரில் நான் பயிற்சி சொல்ல பயிற்சிக்கு எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் பயிற்சி எடுக்க ஆரம்பித்த உடனே என்ன ஆச்சுன்னா பயிற்சி கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் பிள்ளைங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருக்க போது எங்கள் ஊரில் கோலாட்டம் கற்றவருன்னு சொல்லி அப்போ தான் எனக்கு அறிமுகமாகிறாரு எங்கள் ஊரில் உள்ள என்னமோ சொல்லுவாங்க அடுத்த ஊட்டும் உள்ள வாய்ஸ்க்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி ராமையனுங்கிறவர் அவர் பெரிய மிகப்பெரிய ஆசன் சிற்பக்கலை ஓவியராக இருக்கார் இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் அவர்கிட்ட கோலாட்டத்தை கோலாட்டங்கிற வரிசையை போய் கற்றேன் அப்போ என்னை போல் உள்ள செட்டுகள் நாங்கள் ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் போய் அவர்கிட்ட கோலாட்டம் கற்று தர சொல்லி கோலாட்டத்தை என்ன அரங்கேற்றி விட்டார் அதுக்கு அடுத்த வருஷமே நான் பல மாணவர்களுக்கு கோலாட்டம் அரங்கேற்றினேன் இப்படியே சிலம்பத்தில் நல்ல ஒரு ஈடுபாடோடு கோயில் கோயிலாக போய் விளையாடுறது அப்போ அங்கே நான் அப்புறம் என்ன செஞ்சேன் என்னுடைய நண்பர்களுக்கு வந்து இங்கே உள்ள பையனுங்களுக்கு வந்து முக்கியமாக சொல்ல போனீங்கன்னா மண்மதனுங்க ஒருத்தர் இருக்கார் இவருக்கு நான் வந்து பயிற்சி கொடுத்தேன் அப்போவே என்னுடைய நண்பர் தான் அவருக்கு நான் பயிற்சி கொடுத்து கோயிலுக்கு போனால் எப்படி விளையாடுங்கிறத ஒரு டெமோ மாதிரி நான் காட்டி இங்கேயே தயார் பண்ணிக்கிட்டு போய் அந்த கோலாட்டத்தோடு இதே விளையாடுவோம் அப்போ எல்லாருமே பாராட்டினாங்க கை தண்ணாங்க அப்போ இந்த அது ஒரு போதை மயக்கம்னு சொல்லுவாங்க இப்படி ரசிக்கிறாங்களே இப்படி பாராட்டுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணால் முழுமையாக அந்த நான் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் இது வரைக்கும் குறைச்சலாக ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு மேலே நான் கம்பெடுத்து கொடுத்துருக்குறேன் அதில் தேர்ச்சி பெற்றவங்க அரங்கேற்றி விட்டவங்க வந்து ஒரு எண்ணூற்றி வச்சம் பேர் எல்லாம் கோலாட்டம் தான் அதிகம் சொல்லி கொடுத்தேன் சிலமம் சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு பொறுமை அவங்கள்தீங்களே கற்றுக்க எனக்கும் பல விவசாய வேலைகள் இதில் பாதி இப்படி பல வேலைகளில் வந்து நான் ஓடிக்கிட்டு இருந்தேன் சிங்கப்பூர் எண்பத்தி மூணில் வந்து நான் சிங்கப்பூரை சுற்றி பார்க்க போனேன் சுற்றி பார்க்க போகும்போது சிங்கப்பூரில் அடிக்கடி பார்த்தீங்கன்னா சிலமத்தை பற்றி போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ நான் தொடர்பு கொண்டு பேசுனேன் அப்போ அவங்க என்னை தேடி வந்துட்டாங்க பேசும்போது அப்போ உரையாடணும் சிலம்பத்தை பற்றி பேசும்போது என்னக்கிட்ட உள்ள விளையாட்டு அவங்கள்ட்ட இல்லைங்கிறத மாதிரி அவங்களே ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்போ வந்து நீங்கள் எங்கள் நாட்டில் சொல்லி விடுங்க நாங்கள் வாய்ப்பு இல்லைங்க நான் ஒர்க் பர்மிட்டில் இல்லை வரல நான் வந்து ட்ராவல் சுற்றி பார்
வேதாரணியத்தில் கலை இலக்கிய பெருமன்ற விழா ஒன்று நடந்துச்சு அந்த விழாவில் எனக்கு தெரிஞ்ச அன்பர் கோவை ராஜேந்திரன் அங்கே அவங்கள்ட்ட சொல்லி என்னை அந்த குழுவை அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் என்னுடைய குறிப்பை அழைச்சிட்டு போய் விளையாண்டேன் அங்கே பல கலைகள் நடக்கும் கவிதை போட்டி கட்டுரை போட்டி கரகாட்டம் இப்படி பல நிகழ்வுகள் நடக்கும் அந்த கலை இரவுனால் அப்போ விடிய விடிய அதுதான் ஓடும் அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிடம் கொடுத்தாங்க அப்போ என்னுடைய மாணவர்கள் இறங்கி விளையாட சொன்னேன் பதினஞ்சு நிமிடம் கொடுத்தவங்க மீண்டும் மீண்டும் என்னை கூப்பிட்டாங்க அந்த கலையை என்னுடைய கலையை போய் விளையாடும் போது அங்கே தூங்கிட்டு இருக்கவங்களாம் எழும்பிடுவாங்க அந்தளவுக்கு ஆர்வமாக ரசித்தாங்க அப்போ வந்து அந்த கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தில் உள்ள காமராஜர் தலைவர் பார்த்தசாரதி கோவை ராஜேந்திரன் புயல் குமார் முழுமையாக அதில் அதுக்கு பொறுப்பாளர் வந்து அம்பிகாபதி அவர் ஒரு பத்திரிகை நிருபர் அவர் எனக்கு வந்து நிறைய ஆலோசனைகள் சொன்னார் நீங்கள் இப்படியே இருக்காதீங்கன்னா இந்த கலையை வந்து நீங்கள் மேம்படும் வளர்த்துட்டு போங்க நிறைய இடத்துல செய்யுங்க நீங்கள் கலை மன்ற மாவட்ட கலை மன்றத்திலெல்லாம் நீங்கள் உறுப்பினராகுங்க தென்னங்கா பண்பாட்டு மையத்திலாம் நீங்கள் உறுப்பினராகுங்கன்னு சில ஐடியாக்களை கொடுத்தார் அங்கே போனோன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் வந்தேன் ஊருக்கு வந்து அப்புறம் அதுலேருந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்படி செய்யும்போது எனக்கு மலேசியாவுக்கு பொழப்பு தேடி தோட்ட பரிமிட்டு போட்டு அங்கே நான் போயிட்டேன் போய் சம்பாதிக்க போன இடத்துல அவங்கள்ட்ட ஹோட்டலில் விட்டாங்க ஹோட்டலில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பேப்பரில் ஒரு கட்டிங் வந்துச்சு முக்கியமானது சிலம்ப போட்டி நடத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அம்பிகா ஆறுமுகம் சிலம்ப அகடாமியினுடைய தலைவர் அவரை ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு அந்த நம்பர் போட்டிருந்தார் அந்த நம்பருக்கு உடனே அடித்தேன் ரெண்டு பேரும் கலைந்து உரையாடணும் அப்போ என்கிட்ட வந்து இந்த அளவுக்கு விளையாட்டு இருக்குது நீங்கள் வரணும் இந்த போட்டியை வந்து நீங்கள் வந்து நடத்தி தரணும் அப்படின்னு கேட்டார் நான் வரேன் சார்னு சொன்னேன் உடனே அந்த டைம் பார்த்து சனி ஞாயிர் வந்து என்னை அழைச்சிட்டு போனார் போய் அங்கே பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப வேப்பாயிட்டு ஏன்னா அந்த சிலம்பக்கலையை அந்த அளவுக்கு அந்த நாட்டில் உள்ள மக்கள் பார்க்க வந்திருந்தாங்க பிள்ளைங்களும் நல்லா விளையாண்டாங்க அப்போ அந்த விளையாட்டு டயத்தில் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இந்திய அளவு வந்திருக்கேன்னு சொல்லி என்னை அறிமுகப்படுத்தினாங்க அப்போ என் பங்குக்கு ஏதாச்சும் நீங்கள் செஞ்சு கடணுமே அப்படின்னு சொல்லி கட்டாயமாக கேட்டாங்க அப்போ நான் வாங்கி செஞ்சேன் செய்யும்போது அங்கே உள்ள ஆசிரியர்லாம் வந்து சில பொடிமுறைகள்லாம் போட்டாங்க நான் எடுத்துட்டேன் ஆனால் நான் போட்ட பொடியை அவங்க எடுக்க முடியல அப்போ என்ன கேட்டாங்க நீங்கள் இந்த நாட்டில் எங்கள் கலைக்கு கலையை சொல்லி கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு நாங்கள் கட்டாயமாக நானும் சொல்லித்தான்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் அந்த நாட்டில் பர்மிட் எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் நான் போயிருக்கிறது ஒர்க்கு பர்மிட் இல்லை அப்போ என்ன செய்யறது அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் ஏற்பாடு பண்ணுறனாரு அம்பிகாவதி சிலம்ப அகாடாமியினுடைய தலைவர் அவர் வந்து அதுக்குள்ளே ஒரு மூணே மாதத்தில் எனக்கு வந்து தத்துவ விக்னேஸ்வரன் ஒருத்தர் விளையாட்டுத்துறை மினிஸ்டர் தமிழால் இருந்தார் அவரை போய் பார்த்து ஏற்பாடு பண்ணி என்கிட்ட ஃபோட்டோலாம் வாங்கிட்டு போனாங்க எல்லாம் பார்த்து நீ ஒரு குருன்னு சொல்லி பள்ளி மிளாயி பள்ளியில் சொல்லி கொடுக்கலான்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஆர்டர் காப்பியாக வாங்கிட்டாங்க அப்போ அந்த மிளாயி பள்ளிக்கூடம் ரெண்டு பள்ளிக்கூடத்தில் ஆரம்பித்தேன் தமிழ் மாணவர்கள் வந்து ஒரு இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு பேர் முத முத ஆரம்பித்த போது அந்த இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு பேருக்கும் சிலம்ப பயிற்சி எடுத்தேன் எடுக்கும்போது அப்போவோ போது எனக்கு அங்கேயே ஒரு நண்பர்கள் ஏற்பட்டாங்க பாஸ்டர்னு ஒருத்தர் ரீச் எடுத்து என்னுடைய நண்பர் உயிர் நண்பர் இன்றைக்கி இருக்கார் அவர் மோசஸ் இவங்க வந்து அந்த தொகுதியினுடைய இன்ஸ்பெக்டர் முனியாண்டிங்கிறவர் இவங்கெல்லாம் வந்து ஆரம்பிச்சு விட்டாங்க ஆரம்பித்தேன் போயிட்டு இருந்துச்சு நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு கரெக்டாக சனி ஞாயிறு ஒன் ஹவர் தான் கிளாஸ் அங்கே எடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் இப்படி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் சிலம்ப போட்டி வந்துச்சு அந்த மாநில அளவில் அதாவது மலேசிய நாட்டு அளவில் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு குழு வந்துருந்துச்சு அப்போ நானும் என்னுடைய மாணவர்களை அழைச்சிட்டு போயிருந்தேன் ஜூனியர் பிரிவில் நடக்குது போட்டி அப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கே வியப்பாக போயிட்டு எல்லாத்தையும் அடித்து என்னுடைய மாணவன் வந்து மாணவியும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது முதலிடத்துலேயும் ரெண்டாவது இடத்துலையும் வந்துட்டாங்க வந்தோடனே அந்த நாட்டு ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே என்ன கை கொடுக்கிட்டாங்க பாராட்டினாங்க பல பத்திரிகையில் செய்தி வந்துச்சு எல்லாருமே வியந்து போயிட்டாங்க அப்புறம் அந்த செய்தி வந்து எங்கள் ஊரில் கூட அந்த பேப்பரை அனுப்பி இங்கே கூட போட்டிருந்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன் நண்பர் அம்பியாவதி போட்டிருந்தார் பாலச்சந்திரன் இப்போ இருக்கார் நிருபர் அவரும் போட்டிருந்தார் ஆக அந்த வெற்றிக்கு பிறகு எனக்கு இன்னமும் ஆர்வம் வந்துச்சு அப்போ உலக இந்தியன் கலை விழா சிங்கப்பூரில் நடந்துச்சு அந்த கலை விழாவுக்கு சிலம்பத்தை பற்றி பேசணும்னு சொல்லி என்ன மலேசியாவிலேருந்து எனக்கு எல்லா செலவும் பண்ணி என்னை அனுப்பி வச்சாங்க அதில் போய் நான் வந்து தமிழில் பேசினா அவங்க இங்கிலீஷில்
மறுபடியும் வந்து தொடர்ச்சியாக அதோடு அதை ஒரு நாற்பத்தஞ்சு மாணவர்கள் வந்து தேர்ந்தாங்க இந்த இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு பேரில் பட்டயம் அதுக்காக அஞ்சு வர்ண பட்டயம் உண்டு அங்கே முறைப்படி பெல்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ வந்து பச்சை வர்ண பெல்ட்டு கொடுத்தேன் கொடுத்துட்டு அந்த விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடினேன் அப்புறம் வந்து மாயகிருஷ்ணன் அங்கே எனக்கு நல்ல உதவி பண்ணார் சிலம்பாசிரியர் ரெண்டு மூணு முறை இங்கே எங்கள் ஊருக்கு வந்துட்டு போயிட்டார் நம்ம ஊருக்கு வந்துட்டு போயிட்டார் ஆக அவர்கிட்ட அந்த பிள்ளைங்களாம் ஒப்படைச்சிட்டு நான் ஊருக்கு வந்துட்டேன் ஊருக்கு வந்தோடனே அந்த ஆர்வத்தில் என்ன பண்ண ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இங்கே உள்ள நாட்டுப்புற கலைஞர்கள்லாம் ஒன்று திரட்டினேன் அதாவது தப்பு அடிக்கிறவங்க மேலே அடிக்கிறவங்க நாதஸ்வரம் வாசிக்கிறவங்க நாடகம் பாட்டு இப்படி கொண்டு எல்லாத்தையும் சிலம்ப கலைஞர்கள் கோலாட்ட கலைஞர்கள் எல்லாரையும் ஒன்று இணைச்சி திருமறைக்காடு சிலம்ப கலைஞர் சங்கம் என்ன நாகப்பட்டினம் மாவட்ட பதிவில் வந்து சங்கத்தை அமைச்சு ஒரு முறையாக செயல்பட ஆரம்பித்தேன் எல்லாரும் ஆதரவு கொடுத்தாங்க எங்கள் ஊர்லேயும் நல்ல ஒரு அமைப்பு இன்னமும் இருக்கிறாங்க அதனால தான் இந்தளவுக்கு நான் பண்ணிட்டு வர முடிஞ்சிச்சு பண்ணிட்டு வர்ற காலத்தில் வந்து நாட்டுப்புற நல வாரியம்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பில் எழுபத்தி மூணு பேருக்கு கார்டு வாங்கி கொடுத்தேன் நல வாரியாட்டை இப்போ இந்த கொரோனாவுக்கு பாருங்கள் நாட்டுப்புற கலைஞர்களுக்கு நிதி ஒதுக்கியிருக்காங்க ஒதுக்கணும் போது எங்கள் ஊர் மினிஸ்டரு அமைச்சர் கைத்தறித்துறை அமைச்சர் வந்தார் அவர்கிட்ட ஒரு மனுவை கொடுத்தேன் உடனே மறுநாளே அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு கலெக்டருக்கு அடித்து சொல்லி கலெக்டர் வந்து மாவட்ட கலை மன்றத்துக்கு போய் அந்த பேப்பர் கொட்டேஷன் போட்டு அந்த எத்தனை பேர் உறுப்பினருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் தாசில்தார்கிட்ட கொடுத்து விட்டார் கலெக்டர் தாசில்தார் விஓட்டை கொடுத்துட்டார் விஓவும் சார்பும் வந்துட்டாங்க மீடிய விட தேடி எல்லாரையும் பிடிச்சி அக்கௌண்ட்டு ஆதார் அட்டை வாங்கிட்டு போனாங்க ஆண்டவர் கிருப்பையில் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பணம் ஆயிரம் ஆயிரம் ஏறி இருக்குது அதுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லணும் அமைச்சருக்கு இந்த இடத்துல நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்த அஞ்சு ஸ்கூலில் ஆரம்பித்தோம் பாருங்கள் அப்போ வந்து மா சீர்காழியில் வந்து சிலம்ப போட்டி மாவட்ட அளவில் நடத்துனாங்க மாவட்ட அளவில் நடத்தும்போது சரவராஜபுரம் பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து ஒம்பது பேர் ராஜங்காட்டில் பள்ளிக்கூடத்தில் ரெண்டு பேர் செலக்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனேன் இந்த பதினோரு பேரில் எட்டு பேர் விண்ணர் அதாவது எப்படின்னா ராஜாங்காட்டில் ஸ்கூலில் ரெண்டு பேரும் முதல் இடத்துல ரெண்டு இடத்துல வந்துட்டாங்க சரவராஜபுரம் ஸ்கூலில் ஆறு பேர் முதல் இடம் ரெண்டாவது இடம் மூணாவது இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க அப்போ அங்கே ஒரு முப்பத்தி நாலு பள்ளி கலந்துக்கிட்டாங்க அப்போ வந்து எல்லா ஆசிரியரும் என்னை பாராட்டினாங்க வந்தவங்க அந்த அரசு பிரமுகர்லாம் வந்திருந்தாங்க எல்லாருமே பாராட்டினாங்க பேப்பரெல்லாம் நீசெல்லாம் போட்டாங்க இந்த பிள்ளைங்க வந்து என்கிட்ட வந்து என்கிட்ட உள்ள கலையில் ஒரு பத்து சதவீதம் தான் அந்த பிள்ளைங்களும் சொல்லி கொடுத்தேன் அப்போ எனக்கே ஒரு வியப்பு மலேசியாவில் போய் ஜெயிச்சு வந்த பிள்ளைங்க என் என் பிள்ளைங்கள்ட்ட தோற்று போயிட்டாங்க அப்போ அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு களை இருக்குது இதை வந்து இன்னமும் நல்லா ஊக்குவிக்கணுங்கிற எண்ணத்தில் இந்த வருடம் எல்லா பள்ளிக்கூடத்துலையும் சொல்லி கொடுக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்குது சொல்லி கொடுக்கணும் ஒரு ஏற்பாடில் இருக்கிறேன் இதுக்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா மலேசியாவில் வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் உலக அளவில் ஒரு சிலம்ப போட்டி நடத்துகிறாங்க ஒரு தீப்பந்த போட்டி நடத்துகிறாங்க நடத்துகிறவர் யாருனா அம்பிய ஆறுமுகம் எனக்கு அழைப்பு கொடுத்துருந்தார் உடனே நான் என்ன பண்ணேன் அதுக்குள்ளே ஏற்பாடுலாம் பண்ணிக்கிட்டு என்னுடைய மாண அவர் மாணவர்கள்லாம் அழைச்சிட்டு சொல்லியிருந்தார் நான் மாணவர்கள்லாம் அழைச்சிட்டு போகலை ஏன்னா அந்தளவுக்கு பிள்ளைங்க எதாலும் தயாராக இல்லை நான் மட்டும் போனேன் என்னுடைய மாணவர் ஒருத்தர் எங்கள் ஊரை சேர்ந்தவர் வெள்ளிக்கிழங்கர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கருணாகரன் என்பவர் வந்து சிங்கப்பூரில் இருக்கார் சிலம்பத்து பெரியரவர் உடனே சொன்னேன் உடனே வந்தார மாஸ்டர் அங்கேன்னார் அதே போல் போனேன் அங்கே போய் அவரும் வந்தார் கலந்துக்கிட்டோம் ஐநூற்றி நாற்பது பேர் சுற்றினோம் அதில் இரநூத்தம்பது பேர் பாஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்க அதிகம் வயசானதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் இருந்தேங்க நிறைய மாணவர்கள்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்க மூணு நிமிடம் சுற்றணுங்க சுற்றும் போது அந்த பந்தம் வந்து கீழே விழக்கூடாது அந்த அனலில் வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிடம் கூட போனால் கூட நான் கூட ஒடியாந்துருப்பேன் என்னால் தாக்கு பிடிக்க முடியல லண்டன்லேருந்து வந்தாங்க கிண்ணஸ் சாதனை அது அம்பியை நடத்துனது வந்து கிண்ணஸ் சாதனை மறுநாள் பேப்பரில் வந்து இருந்துச்சு குறிப்பாக வந்து அதில் பாசு அந்த நம்பரை கொடுத்துருந்தாங்க அந்த நம்பரில் அந்த போட்டிருக்க மாதிரி பனியன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பேர் இருந்துச்சு கை என்னுடைய மாணவர் பேர் கண்ணாகரன் இருந்துச்சு ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷம் அம்பியாவதிக்கு நன்றி சொன்னேன் அதே மறுநாள் என்ன பண்ணாங்கன்னா அங்கே போட்டி நடத்துனாங்க அங்கே நடுவராக நான் போய் பணியாற்றினேன் சர்வசாதாரணமாக ஒரு அங்கே
தகுதி யாருக்கு என்னங்கிறது சொல்கிறது மட்டும் நான் குறித்து சொல்லிட்டு இருந்தால் ஒரு பையன் எழுதிட்டு ஆக கடைசி நல்ல மாதிரியாக சிறப்பாக போட்டியை நடத்தி முடித்து மகாகுரு பட்டம் வழங்குறாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இருபத்தி ஒரு ஆசிரியர்கள் வந்திருந்தாங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து நூற்றம்பது மாணவர்கள் வந்திருந்தாங்க அந்த இருபத்தோரு ஆசிரியர்களில் மூணு பேருக்கு மூணு பேரை கூப்பிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அறிவிச்சிட்டாங்க மதுரை மாவட்டம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காரைக்கால் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நாகப்பட்டினம்னாங்க அப்போ நாகப்பட்டினம்னு எனக்கு சந்தோஷம் மனசில் எனக்கு தான் அது நிச்சயமாக கொடுக்க போகிறாங்கன்னு நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் அது போல் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டாங்க அப்போ நான் சாதாரணமாக இந்த டீஷர்ட்டோடு தான் போனேன் எல்லோரும் கோட் ஷர்ட்டோடு வந்தாங்க அப்போ வந்திருந்த ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே ஆச்சரியப்பட்டாங்க ஒரு சர்வதானமாக இருந்து இந்தளவுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க சார் இவ்வளோ திறமை உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்னை பற்றி விளக்கமாக அம்பிகாபதி அந்த நாட்டில் நான் செஞ்ச சிலம்ப சேவையை வச்சு பாராட்டினார் அப்போ என்னுடைய திறமையை பற்றி அங்கே சொன்னாங்க சொல்லிவிட்டு எனக்கு இந்த பட்டத்தை கொடுத்தாங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில் மகாகுருங்கிறது வந்து அதாவது அதெல்லாம் நினச்சி கூட நான் பார்க்கல அது என்னுடைய உழைப்புக்கு கொடுத்த கடவுள் கொடுத்த வெற்றி அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்தபடி நம்ம தமிழ்நாடு அரசை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு முன்னாடி போய் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சி விளையாண்டேன் ஒம்போது அதாவது பத்தாவது வருடத்தில் விளையாடுறேன் பதினோராவது வருடத்துக்கு ஆன நண்பனி விருதில் வந்து பேப்பரில் வந்திருக்கு ஒரு நண்பர் அடிக்கிறாரு பார்த்தசாரதி என்பவர் அதிகாலையில் வந்து ஒரு ஆறு மணிக்கு அந்த பேப்பர் கிடைச்சிருக்கு அவருக்கு உடனே அண்ணன் உங்களுடைய பேர் வந்திருக்கு நீ உங்களுக்கு விருது கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னார் அந்த ரொம்ப அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கடமைப்பட்டு நான் அந்த அரசுக்கு த வாழ்த்து சொல்லணும் அப்போ தான் என்னை பற்றி அந்தளவுக்கு சிறப்பாக மற்றவர்கள் பேசுகிற அளவுக்கு ஆகிட்டு அப்போ வந்து இந்த கலையை வந்து இன்னும் ஆர்வமாக கொண்டு போகணுன்னு தான் பள்ளிக்கூடத்துலலாம் ஆரம்பித்தேன் இந்த கலை வளரணும் தமிழனோட மானம் காக்கப்படணும் அப்படின்னா இந்த சிலம்ப கலை காக்கப்படணும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டி பில் அடித்தோங்க கிட்டி பில் வந்து இன்றைக்கி கிரிக்கெட்டாக போயிருக்கு எத்தனை கோடி அரசாங்கம் செலவு பண்ணுது எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உலகமே பார்த்துட்டு இருக்காங்க கிட்டி கிரிக்கெட்டை இன்றைக்கி அதுக்காக பல கோடி ரூபா செலவு பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்ம தமிழ்நாடு அரசு இந்த கலைக்காக வேண்டி அந்த செலவில் நூற்றுல ஒரு சதவீதம் செலவு பண்ணால் போதுங்க இன்றைக்கி சிலம்பத்தை எடுத்து நிறுத்திடலைங்க உலகத்திலே தற்காப்பு கலையில் சிலம்பந்தான் தாய்க்கலை இதை நான் சொல்லியிருக்கேன் பல இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் இப்போவும் சொல்கிறேன் அது நிரூபிச்சியை நல்லா காட்ட முடியும் ஆதாரங்களை நான் வச்சுருக்குறேன் அந்த அளவுக்கு உள்ள கலையை வந்து இந்த தமிழ் பள்ளியில் வந்து கட்டாயமாக அரசு சட்டமே போடணுங்க தனியார் பள்ளியிலும் நம்மளுடைய அரசு பள்ளிகளிலும் சிலம்ப ஆசானை வச்சு சிலம்ப பயிற்சி அடிப்படை சிலம்பம் மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தா தான் இந்த கலையை நிறுத்த முடியும் மனிதனும் நோயின்றி வாழ முடியும் நிச்சயமாக இந்த எதிர்காலத்தில் இந்த சிலம்பம் இப்போ நல்லா போயிட்டுருக்கு சமூக ஆர்வலர்லாம் அந்த கலையை வந்து விரும்பி கே பார்க்குறாங்க சினிமாவில் வர்ற கலையெல்லாம் வந்து பெருமைக்கு சொல்லலை அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கலையை சொல்கிறாங்க நல்லா சிலது கற்பிக்கிறாங்க ஊடகத்துறை மூலமாக இந்த கலையை வெளிப்படுத்துறங்க அப்போ தான் இந்த புதஞ்சி போன அழிஞ்சு போன இந்த கலையை நம்ம எடுத்து நிறுத்த முடியும் சிலம்பம்னா கம்பு சுற்றுறது மட்டும் நினைக்காதீங்க சிலம்பத்துக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா இன்றைக்கி வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காலடி வரிசை கையடி வரிசை குத்து வரிசை மான்கொம்பு ஈட்டி வாழ் கத்தி சுருள் வாழ் மான்கொம்பு அதாவது மடுன்னு சொல்லுவோம் அதில் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா மரும அடி இருக்குது தட்டு அடின்னு இருக்குங்க அதை சொல்லி கொடுத்தாங்க ஆனால் அதை வந்து நாங்கள் செஞ்சு ப்ராக்டிக்கலாக எடுத்துக்கல இப்போ அந்த அடிலாம் சொல்லி கொடுத்த என்னுடைய ஆசன் கோவல் பிள்ளை தான் நீங்கள் ஆறு மாதம் சென்று இறந்துருவீங்க அந்த அடி அடித்தா மூணு மாதத்தில் சாகணுமா அதுக்கு அடி இருக்குது உடனே சாகணுமா அடி இருக்குங்க இந்த கலையை கத்தா ஒரு பெண்மணி வந்து எவ்வளோ பெரிய ஆணாக இருந்தாலும் ஒரு விரலால் அந்த ஆணை வந்து வீழ்த்திடலாம் அதுக்குள்ள மர்மமான அடியெல்லாம் இருக்குங்க அந்த சிலம்பத்துக்குள்ள அப்பேற்பட்ட சிலம்பக்கலை பாரம்ப சேர சோழ பாண்டியர்களாம் அந்த கலையை காத்து வந்திருக்காங்க இன்னமும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் வந்து சிலம்ப கூடமே இருக்கான் ஆனால் நம்ம தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மட்டும் ஒரு திருப்பம் அறிவித்தார் மாவட்டம் தோறும் ஒரு சிலம்ப பள்ளி அமைத்து தருவோம்னு சொன்னார் சொன்னதோடு சரி ஆனால் நடைபெறல இந்த கலைக்கு வந்து இப்போ நமது அரசு நல்லா செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஆனால் மாவட்டம் தோறும் ஒரு சிலம்ப அரசு சிலம்ப பள்ளி வேணுங்க ஒரு ம ராணுவத்தில் போய் நம்ம எப்படி பயிற்சி எடுத்துக்கிறோமோ ஒவ்வொரு மாணவனும் 
சிலம்பக்கலையை கட்டாயமாக மூணு மாதமாக பயிற்சி எடுத்துக்கணுங்க இந்த மூணு மாத பயிற்சி இருந்தாலே அவன் வாழ்க்கையில் வந்து முறையாக அவனுக்கு ஒரு நோய் இல்லாத மனிதனோட வாழ வைக்கும் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிலம்பங்கத்தா ரவுடி ஆகிடலாம் தாதாவாகிடலாம் அந்த நினப்பு மட்டும் நினைக்காதீங்க சிலம்பம் கத்தால் அந்த பணிவு கிடைக்கும் என் நானாக சிலம்பம் கற்றுக்காமல் இருந்தேன்னா எங்கள் ஊருக்குள்ளே பெரிய ஒரு ரவுடி ஆகியிருப்பேன் குலகரனாக இருப்பேங்க இந்த சிலம்பம் கத்த வாத்தியார் சொன்ன அறிவுரை தாங்க இன்றைக்கி பொறுமையை கடைபிடித்தேன் அந்த அளவுக்கு பொறுமையை கடைபிடித்ததோடு தான் இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு இந்த கலையை என்னால் பரப்ப முடிஞ்சிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக குரு முதல்ல கேட்குறது அதுதான் தற்காப்பு கலை தான் அது முதல்ல நீ தாக்காதுன்னு தான் சொல்லி சத்தியம் வாங்கிக்குவாங்க இப்போ உள்ள குருவெல்லாம் செய்கிறது இல்லை ஏன்னா இப்போ உள்ள பிள்ளைங்க அந்த மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க அதனால தான் சிலம்பம் ரொம்ப குறுகி போச்சுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக கொண்டு வந்தாங்க தொடுமுறை போட்டிங்கிறாங்க தொடுமுறை போட்டி வந்து ஈஸாக இது வந்து சாதாரணமாக வந்து இப்போ என்னுடைய மாணவர்கள்லாம் ஜெயிச்சேன்னா நான் ஒரு பத்து சதவீதம் சொல்லி கொடுத்ததுலேயே ஜெயிச்சு வந்திருக்கிறான் அப்போ இது சிலம்பம் இல்லைங்க சிலம்பம்னா உண்மையான சிலம்பம் வந்து எதிரி எதிரி நேரடி தாக்குறது தான் ஆனால் இப்போ சட்டத்திட்டத்துக்காக வேண்டி சிலம்ப முறையை குறைச்சிட்டாங்க பரவாயில்ல அது வாழ்க வளருக்கு அந்த கலை வளரட்டும் சிலம்பம் வளர்ந்துட்டு இருக்கட்டும் ஆனால் கட்டாயமாக அடிப்படை சிலம்பம் தெரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமான உடற்பயிற்சி அதில் இருக்குங்க அந்த கலையை கத்தாலே இந்த சொல்லுவாங்களே நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தாறு நரம்புன்னு சொல்லுவாங்களே அத்தனையும் வேலை செய்ய சொல்லுங்க அத்தனை தசைகளும் அந்த அசைவில் இருக்குங்க தசை வரைக்கும் அசைவு இருக்குது கண் பார்வை வரைக்கும் இருக்குது புடி வருஷன்னு இருக்குங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா சுறாமீன் புடின்னு சொல்லுவாங்க சுறாமீன் பிடிக்குமா நண்டு புடின்னு இருக்குது இதெல்லாம் வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூட்டில் ஒரு பூட்டு போட்டால் யாருக்கும் எடுக்க முடியாதுங்க இந்தியன் தாத்தா கட்டுவார் படத்தில் நானும் பார்த்துருக்குறேன் அதெல்லாம் உண்மைங்க அதெல்லாம் பொய்யே கிடையாது ஆனால் எங்கேருந்து வந்துச்சு சிலம்பத்திலேருந்து வந்துச்சு சிலம்பம் எங்கேருந்து வந்துச்சு சிலம்பத்தை பார்த்திங்கன்னா காட்டிலேருந்து தான் வந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க முன்னோர்கள் ஏன்னா மனிதர்கள் சிலம்ப காட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருக்க போது அங்கே மிருகத்திலேருந்து காவந்து பண்ணுறதுக்கு அங்கே உள்ள மூங்கில் மரம் பல மரங்களை எடுத்து விளையாடியிருக்காங்க குத்தியிருக்காங்க அப்புறம் அதை ஈட்டியாக கூறு பண்ணி ஈட்டி கம்பாலாம் குத்தியிருக்காங்க அப்போ மனிதனுக்கு மனிதனுக்கு சண்டை வரும்போது என்ன பாவிச்சா அதுதான் பாவிச்சா அதுலேருந்து தான் கை விளையாட்டு ஏற்பட்டுச்சு மனிதனால் காட்டுக்குள்ளேருந்து வந்தது தான் சிலம்பம் ஆனால் சிலம்பத்தில் உள்ள கருவி முத கழுவி போர் க போர்க்கருவினாலே அந்த காலத்து மன்னர்கள் வந்து சிலம்பத்தை தான் எடுத்துருக்காங்க ஆரம்பத்தில் அதுலேருந்து தான் பல தற்காப்பு கலைகளும் இன்றைக்கி பரவி கிடக்கு ஆனால் நம்ம சிலம்பக்கலை அழிஞ்சு போச்சு என்னுடைய தாகம்லாம் வந்து சிலம்ப ஆசானுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அத்தனை பேரும் அரசு துறையிலே செல் அரசே அதை முன் தந்து நடத்தி நம்ம தமிழக அரசு தமிழனுடைய மானம் காக்கப்பட வேண்டும் தமிழன் வீரங்கத்தை நிரூபிக்கணும்னா அத்தனை ஆசிரியர்களும் ஒன்று கூட்டி ஒரு சிலம்ப நூல் புதிதாக வெளியிடணும் மலேசியாவில் வெளியிட்டுருக்காங்க நம்ம நாட்டில் பிறந்த கலைக்கு எங்கே வெளியிட்டுருக்காங்க மலேசியா நாட்டில் வெளியிட்டுருக்காங்க எவ்வளோ ஒரு மானங்கடத்தில் நம்ம இருக்குது நினச்சி பாருங்கள் நாம் அதை நிறுத்தணுங்க அவங்க அந்த கலையை தமிழர்கள் இன்றைக்கி அதை கடைபிடிக்கிறாங்க இன்றைக்கும் பாருங்கள் மலேசியில் உள்ள பிள்ளைங்க தமிழ் பிள்ளைங்களும் சரி எந்த பிள்ளைங்களும் சரி பார்க்கும்போது தற்காப்பு கலைங்கிறது ஒவ்வொரு கலை கற்றுக்கிறதுக்கு அனுப்பிடுறாங்க அதுதான் எதுக்கு அனுப்புகிறாங்க அவனுடைய வீரம் வளரணும் மனிதன் உயிர் வாழணும்னா என்ன வேணும் முதல்ல வீரம் வேணும் உடல் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அதை அடிப்படையில் வச்சு அவன் ஒரு தற்காப்பு கலையை கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ காலப்போக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் அதிகமாக நாட்டம் மலேசியாவில் என்ன காரணம் வழிபறி கொள்ள இப்போ நம்ம இந்தியாவில் தான் நடக்குது அப்படிங்கும்போது பார்க்க பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆக வந்து இதில் தற்காப்புக்கிறதுக்கு ஒரு பெண்ணும் இப்போ தற்காப்பு கலை கற்றுக்கிறதுக்கு மும்முரமாக இறங்கிட்டாங்க அறுபது சதவீத பெண்கள் கற்றுக்கிறாங்க மலேசியாவில் இப்போ சிங்கப்பூர்லேயும் அது இப்படி இருக்குது ஆக நம்ம நாட்டில் பிறந்த கலையை உலகம் எங்கும் பரவி கிடக்கு இப்போ எனக்கு உடைய ஆசைலாம் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் நான் போனதில்லைங்க அங்கேலாம் அந்த கலையை நீங்கள் பரவிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கி சீனாவில் என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுங்களா நம்ம கலையை திருடிட்டு போய் இன்றைக்கி எங்கேயோ போயிட்டாங்க உலக அளவில் ஒலிம்பிக் வரைக்கும் போயிட்டாங்க ஆனால் அடிப்படை எங்கே இருந்துச்சு அந்த கலை நம்ம நாட்டில் இருந்த சிலம்பம் நம்மள்ட்ட நம்ம தமிழ்நாட்டை உருவான சிலம்பம் இங்கே வந்து ஈக்கோ பார்க்குறதுங்க என்ன காரணம்னா நம்ம கற்றுக்கிற கலை நம்ம தான் பெரிய ஆள் ஆகணும்னு நினைக்கிறது ஆனால் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த வாத்தியர்கள்லாம் அப்படி சொல்லலை இந்த கலையை வந்து நீ முழுமையாக எல்லாருடையும் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த கலையை
இன்றைக்கி வந்து இந்த சிலம்பத்தினுடைய முழு வடிவ கலையை வந்து இன்றைக்கி ஒழிஞ்சு போச்சு அழிஞ்சு போச்சுங்க இப்போ வந்து இப்போ இந்த ஆண்டும் சரி சென்ற ஆண்டும் சரி அரசு வந்து இந்த கலையை எடுத்து இப்போ சிலம்ப போட்டி சென்ற ஆண்டு தான் பத்தொம்போதில் நடத்த வந்திருக்கு இதுக்கு இருபது வருடத்திற்கு முன்னாடியே நான் மனு கொடுத்தேங்க தமிழ்நாடு அரசு கலையிட்ட மாவட்ட அரசுக்கு அரசு கவனத்துக்கு கொண்டு போனேன் இருபது வருடத்துக்கு முன்னாடி ஆனால் யாரும் அதை கண் நோக்கி அதை எடுத்துக்கலை அந்த வந்து அதை எதுவுமே அதை வந்து கொண்டுட்டு வரல ஆனால் கலைஞர் மட்டும் சொன்னார் இந்த கலையை காப்போம் மாவட்டம் தோறும் சிலம்ப பள்ளிக்கூடம் கட்டுவோம்னு சொன்னார் பேப்பர்லாம் வந்துருக்கு கட்டிங்களா என்ட்ட இருக்குது ஆனால் நடந்த பாடு இல்லை எதுவுமே இந்த கலை வளரணும்னா முக்கியமாக பெற்றோர்கள் ஆர்வம் கட்டணும் மாணவர்கள் ஆர்வம் கட்டணும் அடுத்தபடி அரசு பிரமுகர்கள் ஆர்வம் கட்டணும் துடிப்பாக சிலம்ப பள்ளியினுடைய ஆசிரியர்கள் துடிப்பாக இருக்கணும் அரசு அதிகாரிகள் துடிப்பாக இருக்கணும் இவங்கெல்லாம் ஆர்வம் கட்டினா தான் இந்த கலை அழியாமல் நிலைத்து நிற்கும் இந்த கலையினுடைய என்னை விட இந்த கலை வந்து கடல் போல உள்ளது அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆழத்தை அது போல் பல பேர்த்த பல கலைகள் இருக்கலாம் எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் இந்த கலை அழியக்கூடாது இந்த கலையை காவந்து பண்ணணும் அதுக்காக என் உயிர் மூச்சு உள்ள வரை நான் வந்து கலையை சிந்தனையிலே ஓடிக்கிட்டு இருப்பேன் பல வேலைகள் இருந்தாலும் கலைக்காக வேண்டி நான் செஞ்சிட்டு இருப்பேன் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை இன்னமும் செய்யணும் ஊடகம் மூலமாக இன்னமும் நிறைய வெளிப்படுத்தணும் உணர்வுகள் இருக்குது இந்த நிச்சயமாக சினிமாவில் சிலம்பத்தை பற்றி எத்தனை கலைகள் வந்திருக்கலாம் எத்தனை படங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் எனக்கும் ஒரு தாகம் இருக்குது இந்த கலையை வந்து முறையான கலையை வெளிப்படுத்தணும் நல்ல டைரக்டர்கள் உள்ளவங்கள நல்ல பட அதுக்கு ஆர்வம் போடணும் அதுக்கு அதுக்கு உள்ளவங்களை எல்லாம் நான் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் என்னுடைய சூழ்நிலை வந்து குடும்ப சூழ்நிலை போக முடியல அந்த துறைக்கு ஆனால் நிச்சயமாக போவேன் செய்வேன் இந்த கலைக்காக வேண்டி வெளியில் கொண்டு வருவேன் என்ட்டில் உள்ள கலையை உண்மையாக வெளிப்படுத்துவேன் இன்னும் இங்கே உள்ள மாணவர்களை இந்த வருஷம் புதுமையாக நிறைய ஆசிரியர்களை உருவாக்க போகிறேன் என்னுடைய நோக்கம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் குறைஞ்சல ஒரு ஐம்பது சிலம்ப ஆசிரியர்களை உருவாக்கணும் எங்கள் ஊருக்குள்ள முதல்ல அடிப்படை ஆசிரியர்கள் உருவாக்கணுங்கிற எண்ணத்தில் இருக்கிறேன் இந்த கொரோனாவை விரட்டிடுவோம் நிச்சயமாக அந்த சிலம்பத்தினால் கொரோனாவை விரட்டி நல்ல நிலைமைக்கு வந்து மீண்டும் இந்த பொருளாதாரத்தில் எல்லோரும் நாம் சீர்புக்கு வரணும் அந்தபடி க கடவுளுடைய அணுகிரகம் வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம வந்து உயிர் வாழ முடியும் நீடித்து இருக்க முடியும் இந்த கொரோனாவை ஒழியணும் இந்த கொரோனாவை வந்து நம்ம நாட்டை விட்டு உலகத்தை விட்டு நம்ம விரட்டுவோம் நன்றி வணக்கம்